മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വേണം കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം സയ്യിദുൽ വജൂദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ കൊറോണ വരാണ്ടിക്ക എങ്ങനെയാണ് മുസീബത്തുകൾ വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ അടിക്കടി വരാതിരിക്കുക മനുഷ്യൻ അവന്റെ മുഴുവൻ പിടുത്തവും വിട്ട് അവന് നേമത്ത് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ിയായി ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ലോകത്തുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ഒന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹസ്രത്ത് കേൾക്കണില്ല ഹസ്രത്ത് എനിക്കും കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ ഒരു വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കുറെ അവിടെ എത്തി ദൂരത്തി വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആളുകളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ദൂരത്തി നോക്കുമ്പോ ഇസാലിസ്ലാം കാണാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ രൂപം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പരിസരത്തൊന്നും ആരും ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാടുകളുണ്ട് ഈച്ചകൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തു പോകുമ്പോ ഈച്ചകൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി അടുത്തു പോകുമ്പോ ഉറുമ്പുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ ശരീരമാണ് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാട്ടിലൊരു പെണ്ണുങ്ങളാണുള്ളത് സംശയിച്ചു പോയി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അഡ്രസ് റെഡിയാണ് ഇസാലിസ്ലാം ഒന്നുകൂടി അടുത്തെത്തുമ്പോ ഈ പ്രായള്ള കിടന്ന കിടപ്പിലുള്ള ഉമ്മൊരു ദിക്കറിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിഴമത്ത് ചെയ്ത റബ്ബിനാണ് സകല സ്തുതിയും എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത റബ്ബിനാണ് സകല സ്തുതിയും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സുഹാനുള്ള ശരീരം മുഴുവനും സ്കിന്നൊക്കെ പൊട്ടി അടങ്ങേറിലായി കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് ആരും തുണക്കില്ല അതൊരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ദിക്കറിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ശരീരം മുഴുവനും വേദനിക്കാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയോ ആ ഉമ്മ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ അലഹമില്ല ാണ് സ്തുതി എങ്ങനത്തെ റബ്ബ് അവൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉമ്മയോട് സലാം പറയാണ് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഉമ്മക്ക് മുമ്പ് പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മ സലാം മടക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റുഹാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈസനബിയെ അങ്ങയ്ക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സലഹാമിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് തന്നെയാണല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് പേരറിയാതെ ആളറിയാതെ ഉണ്ട് നേരെ അറിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയുന്നത് ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്ന നല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു ദിക്കറിലാണല്ലോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അനക്കാളും വലിയ പ്രയാസത്തിലുമാണല്ലോ ഉള്ളത് ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ വലിയ അത്ഭുതമുള്ള ദിക്കറാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നേമത്ത് ചെയ്തു എന്നല്ലേ നിങ്ങളോ പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു എന്നല്ലേ നിങ്ങളോ പറയുന്നത് ആ റബ്ബിനാണ് സകല സ്തുതിയും എന്നല്ലേ നിങ്ങളോ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും വ്രണമാണല്ലോ നിങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും രോഗമാണല്ലോ നിങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും വേദനയാണല്ലോ ാഹു ചെയ്ത നേമത്ത് എന്താണ് ഉമ്മാലിനോട് ഈ ഉമ്മന്റെ മറുപടി ഈസനബിയെ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാടിനബിയേ 
അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സല്ല തന്നില്ല നബിയെ എന്റെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു സമനില അള്ളാഹ് തെറ്റിച്ചില്ലല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹ് ഭ്രാന്തിയാക്കിയില്ലല്ലോ എന്റെ റബ്ബിനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മനസ്സല്ല തന്നില്ലേ അഴിസ നബിയെ റബ്ബിന് ദിക്രു ചെല്ലാനുള്ള നാവു അള്ളാഹ് തന്നില്ലേ അത് രണ്ടിനും അള്ളാഹ് തകരാറ് തന്നില്ലല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് നബിയെ എത്രയാളുകളുണ്ട് എത്രയാളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുഷ്ടിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ട് കൈകാലികൾക്ക് ബലമുണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട് കേൾവി ശക്തിയുണ്ട് സംസാര ശക്തിയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ശരീരത്തിൽ പറയാനില്ല ചിലയാള് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഒരു ജലദോഷം പോലും പിടിക്കാറില്ല ഒരു ജലദോഷം പോലും എനിക്ക് ബാധിക്കാറില്ല എനിക്കൊരു തലവേദന അറിയില്ല കാലിവേദന ഒന്നും അങ്ങനത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാറില്ലേ ആർക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരാൾക്കൊന്നും അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഞമത്തുള്ള കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ഞമത്ത് അവൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനമുണ്ട് താമസിക്കാൻ നല്ല വീടുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് എത്രയോ തലമുറ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തുമുണ്ട് സകലതും അല്ല കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഞമത്തുള്ള കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്നെന്താണ് ഒന്നാഹു തന്നതാണ് ഇത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അല്ല തന്നതാണ് ഇത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അങ്ങനത്തെ ഹൃദയം അല്ല കൊടുത്തില്ല ഇതല്ലാഹു തന്നതാണെന്ന് പറയാ നാവിന് ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നില്ല കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കച്ചവടം ഉഷാറാക്കിയത് അയാൾ കച്ചവടത്തിന്റെ മെത്തേട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നതിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കൂ എന്നാണ് ഖുർആൻ ഞാൻ തന്നത് തന്നതാ കൈയും കാലും കണ്ണും മൂക്കും ഈ കാണുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇത് മുഴുവനും അല്ലാണ്ടതാണ് സാധനം തന്നെ ഇല്ല മുഴുവനും അല്ലാണ്ടതാണ് മുഴുവനും അല്ലാണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കും ഭക്ഷണ വിശപ്പ് കൊണ്ട് അതുപോലെ പേടി കൊണ്ട് മരണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പരീക്ഷിക്കും അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കൂ നബിയെ ക്ഷമിക്കുന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കൂ നബിയെ ആരാ ക്ഷമിക്കുന്നവർ ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്ന എന്താണ് ഇന്നാലില്ല നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ അള്ളാ എന്റെതാണ് നിശ്ചയം ഞാൻ ഞങ്ങൾ അള്ളാ എന്റെതാണ് ഞങ്ങളല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് കരയേണ്ടത് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ എന്തിനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് കരയേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഒരു ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗാക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ദുർഗായി സ്വർഗാക്കട്ടെ അയൽവാസി കൂട്ടുകാരൻ ഇടപാടുകാരൻ ചേറുകാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവര് ഇവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കണ്ണുനറിയും കരയും ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ആ കരച്ചിലും മിതത്തും പാലിക്കണം പൊട്ടിപ്പൊട്ടിയുള്ള കരച്ചിലും അട്ടഹാസവും മറത്തടിയും മുടി വലിച്ചു കീറലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞനാടിയിൽ നിന്ന് പത്താളുകൾ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവാണ് മഞ്ഞനാടിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ പത്താളുകൾ മഞ്ഞനാടിയിൽ 
bus stop pilih mana lengan road pilih mana Manggala apa itu ikut pogo ana, abang kau ni lecchi ana, mana cerengi ada, hari yang mana vani, anjala legal ke sauge je pernah vani ya, ah vani le anjala legal kahari pogo mbo, abang ayah tera ya kan na ada, baki le anjala itu vani ke atas kan, ini anjala legal road pilih mana ala murai ede endo dundo, abang ini ala bolik endo dundo. Abang-ebang putih-putih keren, dah dundo. Maharat tadi keren, dah dundo. Adat tak bus baru ni dengan kata ni lakukan apa? Ii bus ni kahari pogun apa? Orang walaah dah dukki keren, dah dundo. Walaah ni kau rebut hilal, wujud ni dah bersih aman. Adat tak bandi ke? Jangan buat le. Inna alilahi wa inna ilaihi rajiun. Nisayam yang Allah bin Yan, Allah bin Nadar, Allah bin Ek Madangun Nabiya. Yelam tanpa Allah bin, sambut mudubin Allah anda dan, wahai Allah bin Nadar, ane kumna kayum kalum samsaari kena nabu, adi nubaya agap padu tu naur jam mudubin Allah bin Nadar. Inna halilah mudah malah mudah benar Allah anda dan ini umma isali hisselatu wassalam ini udah jodih kena isan bi e, yella asoge jenggul raya kalla gurut tu, rend karya Allah ya ku gurut tiliya, Allah ku bin dan ini ni amat normi kian ulama mana su gurut tiliya, ini Allah anda dan ini mana sammadi cuci koru jelly, nabi nama Allah bagi ku gurut tiliya, abane kau, hada bagi nara adun bi e. Yumayud, Risali, Hisselatu, Wassalam, Barai Numa. Nak ini dunia apa? Lantengil, agir orang lalu baki ini nengil. Nian sahdi pichu daraya. Nian kandengil, apa sih nengil lalu parayu? Nian siri aku daraya. Risali, Hisselatu, Wassalam, ini udih umma barai nengil nabi. Ini kagir orang lalu nulin kudu magalan dai nama magala karya Allah etar tertundu. Kudu magalan dai nama magala karya Allah etar tertundu. Ini po, ura nebiye kanda kanda gunto dunia ini kebar hari ini kanan agre hilaya, adu gunto ini ke marichal madhi, ah umma benda marichu, esale hisselam kebaran ki, tirchi ngan abar bo, ura pangutin endu simbo ngan abar tu nunna kartun, ini kutne up simbo bercon dina umma benda tu, enda mola gaya Allah etut tu, subhanallah, yam paranya tu, Allah benda ni amat tu nak kurucu bawah munda agan. Allah Subhanahu wa Taala tanah daran mencindit cipta Allah winda purut tulen matra me sambutum, aru gibum samaya gibum mudubenum celaba kagu, mudubeni yang manggulum pali kepete manusia jiwi kya bu, ilanggilan u perihatan anggaling ingan bandu gundi di kya, Allah winda habib sallallahu alaihi wasallam anggalu baranille, itu tuhidal fa itu tu bela. Bibir sudir gama ya hadis ini yang na beranju, kore ada ya orang ngalu beranju, kore perasaan ngalu beranju, ini perasaan ngalu di mana? Bodoh modal itu dur tadi ke perut na kalam berum, Allah punya mana lecet perut tadi. Bodoh modal kai garin sih yang na ber susu muda hilang, tapi ada ayam arum. Bodoh modal kai garin sih yang na tu susu muda hilang, tapi ada ayam arum. Allah punya mana lecet na kita di mana na atlet na bakti boleh na kau pernah lecet. Orang samuh hati. Utara bawah itu memang terdikap perta jamaah itu kami nanti jamaah itu kami di kuala lumpur jepur lelal kau Allahu beliye barakat tuod kat eh Allah yang terbaik ramai barang ni terlihat Allahu barakat tuod kat eh mana ni terutut nak ke Allahu barakat tu mafir itu lalu dorga isung tuod kat eh abe abe lelal utara bawah itu tenggel kutiya ma ini narwetian imamun adilun ni di mana ya berana di gayri ke arusin dat tanah lalu Muhammadur Rasulullah ni di mana ya berana di gayri ya ganu Hari mandi illya, tak berana di gari ya, ganom. Aduh, raja tin dah berana di gari ya, ganom yang illya. Aduh, buat illa berana di gari ya, ya alam ni di mana? Mustu Muhammadur Rasulullah. Orang al magen sambat tu urut tu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal itu kelihatan ke bannu. Yang ni anda magen itu tera kurtu turun nabiye. Tanggal itu cuci ngalam macam ni macam kalau tera kurtu kanan do. Ilya, yang na tirtu bangun. Sambat tu urut kan nabiye macam kalau ni di bulat tu nabiye bapa. Abadai um ni di bulan. Abadai um ni berana di gari. Yang ni anda buat tu ni di gari. Mula mana nanggil. Abadai um sudah aja dah kani kena bandu Muhammadur Rasulullah. 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ഇപ്പം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ ഭരണം കഴിഞ്ഞാല് ജയിലിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്ന ലോകമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പലരുണ്ട് മുമ്പ് ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാര് അതുപോലെ മുമ്പ് ഭരിച്ച മന്ത്രിമാര് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര് കലക്ടർമാര് ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് അന്വേഷണം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കാണണം ജയിലിൽ പോകണം ഇങ്ങനെ എത്ര എത്രയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് പരിശുദ്ധ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ ഒത്തൊളി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ അതിന്റെ നായകരായിരുന്നു മദീന അന്നത്തെ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയും നിയമസഭയും പാർലമെന്റും എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ സൈഡിലാണ് മുത്തൊളി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ വീടുള്ളത് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാളുകൾ ആരാണ് വരുന്നത് കഷ്ണമാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളാണ് വരുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി കൂടെ ആരാണുള്ളത് പട്ടണമാണ് അതിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് അലിയാടെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങളും മഹത്വം പറഞ്ഞ രണ്ടു മഹാന്മാർ മകളും പുതിയാപ്പിളയുമാണ് വരുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കഥകിന് മുട്ടയാണ് തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഫാത്തിമാഹു എന്ന വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടിയാൽ തങ്ങൾ തന്നെ പോയി വാതിൽ തുറക്കും വാതിൽ തുറന്നിട്ട് മകളെ കൈപിടിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് തന്റെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് കുശലം പറയും എല്ലാ ദിവസവും മുത്തുനബി സുല്ലാസ് തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവി മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വരും ഇനി അഥവാ ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുത്തുനബി അന്വേഷിച്ചു പോകും അത്ര മഹബത്താണ് നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് മക്കളെ ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ഏതോ ഒരു കുട്ടിയെ ചുംബിക്കുക അപ്പൊ ഇയാള് പറയാണ് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം നബിയെ പത്ത് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഉമ്മം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു റഹ്മത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നവന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവന് മാത്രമേ അള്ളാഹ് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിന്റെ കൽപ്പെന്ന് റഹ്മത്തല്ല ഊരി മാറ്റിയതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കുട്ടികൾക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ ശറവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി വെച്ച മുഹമ്മദ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കുമ്പോ ചെറിയ പൈതല് കുട്ടി വേറൊന്നും നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കാതിരിക്കൽ കടുത്ത തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞനാടി ഭാഗത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കലാണോ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കലാ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണോ താമസിക്കൽ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ ഈ മഹലിൽ നിന്ന് വെച്ചതാ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ചില ഏരിയകളിൽ ചില നിയമ ചില കോഴിക്കോട് ജില്ല മൊത്തമല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കാസർഗോഡിന്റെ കണ്ണൂരിന്റെ ബോർഡർ അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ഫാഷൻ ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുക അതിന്റെ സുഖമല്ല ശരിക്കും നിങ്ങള് ആറേലും വന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ണൂർ പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടു ആരും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരും നന്നാക്കി തരട്ടെ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളുടെ മക്കളാണല്ലോ ഉണ്ടാകുക വീട്ടിൽ അധികം ആൺകുട്ടികളുടെ മക്കളാണ് ഉണ്ടാകുക മൂത്ത മകൻ ഗൾഫിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാ വീട്ടിൽ നല്ല കച്ചവടക്കാരനാണ് അവന്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ വളരുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഖത്തറിൽ പോയിട്ട് ഔട്ടായിട്ട് വന്നു ഓം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് വീട് തുടങ്ങി അതും അലാക്കായി മംഗലാപുരത്തിൽ പെട്ടിപ്പൊഴി ആയിട്ട് നോക്കും പോകും പൊളിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മുഴുവൻ ഇടങ്ങറാണ് ഇവൻ കുറെ കടുവാക്കി ഇവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അതേ പോലെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാം ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പൊരക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ഈ വീട്ടിൽ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ മകനോ ഭാര്യയോടും മകളോടും ഒക്കെ നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കും ഉപ്പാക്കും ഉമ്മ കാരണം എന്താണ് അവൻ നല്ല ഉഷാറാണ് അവൻ നല്ല കച്ചവടക്കാരനാണ് നല്ല പൈസക്കാരനാണ് അവനാണ് ഇപ്പൊ കുടുംബെല്ലാം പോറ്റുന്നത് ഓ അവൻ വകയിൽ നല്ല സ്നേഹമാണ് രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ഭാര്യയോടും അവന്റെ മക്കളോടും ഉമ്മാമ്മക്ക് ചിരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട്
മറ്റേ കുട്ടിന്റെ മകന്റെ മകനെ വിളിക്കുമ്പോഴോ ഈ നല്ല കച്ചവടക്കാരനായ പൈസക്കാരനായ മകന്റെ മക്കളെ വിളിക്കുമ്പോ മോനെ ഇമ്പത്തിലും ഇതേ പ്രായുള്ള മറ്റേ കുട്ടിന്റെ മക്കളെ ഉമ്മുമ്മയും ഉപ്പുപ്പയും വിളിക്കുമ്പോ എന്താറിയോ ഒരാൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് സമ്പത്തില്ല ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ തുല്യത ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഹലാഹലി വിവാദം കൂടെ നടക്കുന്ന സമയം ഭക്ഷണത്തില് ബോർഡ് വെച്ച് ഹലാലിന് ബോർഡ് വെച്ച് സംഗതി ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അവരെ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പില് ഹലാല് ബോർഡ് വെക്കണ്ടില്ല ആരും കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മളിപ്പോ ഹലാല് ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നല്ലേ പിന്നെ ആരായിരിക്കണം ഈ ഹലാല് ബോർഡ് വെക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയിച്ച് അവരെയും കൂടെ കച്ചവടം പിടിക്കാനായിരിക്കും ഹലാല് ബോർഡ് വെച്ചത് ഇപ്പൊ എന്തായി നന്ദി ഇപ്പൊ ഹലാല് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ആള് കേറണ്ടായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ നാട്ടൊക്കെയുണ്ട് പോട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ഹലാലും ഹറാമും ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പഠിച്ചു ചാനലിലെല്ലാം നിരീശ്വരവാദികൾ വരെ ഹലാല് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഹലാല് വിഷയം വന്നപ്പോ എന്തായി ഹലാലും ഹറാമിന്റെ കോല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി മൂത്ത മകന്റെ പൈസക്കാരന്റെ മകന് ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മം കൊടുത്തു ഉമ്മാമ ഒരു ഉമ്മം കൊടുത്തപ്പോ രണ്ടാമത്തെ മകനുണ്ടല്ലോ കൊണം പിടിക്കാത്ത മോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മകന്റെ മകനും ഉണ്ട് അതേ പ്രായമുള്ള ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സുള്ള നായ് പ്രാന്തിന്റെ കാലത്തുള്ള കുട്ടികള് നാല് വയസ്സുള്ള പൂക്കിരികളാ മക്കള് അടിയും പുട്ടിയും കുൽമാലും പെരുന്തുള്ളില് ഈ മക്കള് ഒരാള് മക്കളെ മറ്റേ ആൾ അടിക്കും പിടിക്കുമ്പോ മൂത്ത മകന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉമ്മയും ഉമ്മുമ്മയും ചുംബനം കൊടുക്കാണ് അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ കുട്ടി അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഉമ്മ ചുംബനം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ കൊടുത്ത ചുംബനം കടുത്ത ഹെറോ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ കുട്ടിയെ മാറ്റി വെച്ചുകൂടാ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കണേ അത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടില്ല ഹലാല് ഹറാമും കണ്ടോ ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ വരെയുണ്ട് ഹലാലും ഹറാമും ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടും മറ്റേ അതേ പ്രായമുള്ള കുട്ടി അവിടെ ആ കുട്ടിക്കനെ ഉമ്മമ്മ ഉമ്മരുമ്മ തരുവോ ഉപ്പുപ്പ എന്നെ പരിഗണിക്കുമോ ഒരു കയ്യിൽ കുട്ടിയെ എടുക്കുമ്പോ മറ്റേ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തുണി പിടിച്ച് നിൽക്കാണ് എന്നെ എടുക്കുവോ ഇല്ല ഉമ്മ ആറ്റാണ് ഉമ്മ കടുത്ത ഹറവാറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നരകം കിട്ടിപ്പോവും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അക്രബിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ കുട്ടിയെ ചുംബിക്കാറുണ്ട് നീ കുട്ടിയെ ചുംബിക്കാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്റെ കൽബിൽ അള്ളഹത്തിട്ട് തരാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫാത്തിമ ബീബി വരുമ്പോ തങ്ങളും മകളെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അടുത്തിരുന്ന് കുശലം പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമ വന്നില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകും എന്തൊരു മഹബത്താണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു വാത്സല്യമാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾക്ക് പൊന്നുമകളോടുള്ളത് ആ മകളും പുതിയാപ്ലയാണല്ലോ വരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യമായ ചർച്ചക്കാണ് വരുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീബി വല്ലാതെ വിഷമത്തോടെ ആ പറയുന്ന പാപ്പാ കൈങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കരച്ചക്കല്ല് പിടിച്ചിട്ട് അമ്മിക്കുട്ടിന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ നാട്ടില് അത് പിടിച്ചിട്ട് പൊതുവെ ഭക്ഷണിയാണൊന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് വലിയ സങ്കടം ഉണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ പറയോ അധികവും പട്ടിണിയാ പട്ടണം ഉണ്ടാവൂല ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ദിവസം മകളും കുടുംബവും പട്ടിണിയായി ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അലിയാര് തങ്ങള് പാവപ്പെട്ട ആളല്ലേ 
അലി റബി അള്ളാഹു അന്വേഷണം നടക്കും ഒന്നും കിട്ടൂല ഒരു ദിവസം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി ആ പണിക്ക് എവിടുന്നോ കുറച്ച് ഗോതമ്പിന്റെ പൊടിയും ഭാങ്ങിയിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പത്രി കിട്ടുന്നാം ഒരു പത്രിയാണ് ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു പത്രിയാണ് ആകെ റൊട്ടി റൊട്ടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ റൊട്ടി മൂന്ന് കഷ്ണം അഞ്ച് കഷ്ണമായിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ഓഗരി വെച്ചു മുറിക്കാണ് ആ ഒരു ഓഗരി അലി അറബി അള്ളഹാനോടുത്തു ഒരു കഷ്ണം ഒരു പത്തിലിന്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് കഷ്ണം ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങ കൊടുത്തു തന്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു നാല് അഞ്ചാമത്തെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് തങ്ങളടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് ഈ വിഷമത്തോടെ പൊതിയങ്ങ് കിട്ടുന്നു ഫാത്തിമ ബാപ്പ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അലി അലിക്ക് ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരു പത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ബാപ്പക്ക് സന്തോഷത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് മുത്തുനബിന്റെ മറുപടി മോളെ ഫാത്തിമ മക്കൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കൂ ഇപ്പോൾ ബാപ്പക്ക് ആവശ്യമില്ല ായ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ മുകളം മകളെ മുഖം ഒന്ന് വാടിപ്പോയി പൊന്ന് പാപ്പ മകളെ സ്നേഹത്തിന് സന്തോഷത്തിന് സ്വീകരിക്കണം ആ മകളെ മുഖം വാടുന്ന തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവൂല പൊരുത്താവൂല അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സ്വല്ലാസങ്ങൾ ആ പത്തിലിന്റെ കഷ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറയുന്നു ഫാത്തിമ വല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായി എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് പോയ ഭക്ഷണം ഇതെന്ന പത്തിലാണ് ഫത്തിമാണോ മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മകളുടെ വീട് പട്ടിണിയാണ് മുത്തിനബിന്റെ വ്യവസ്ഥ അതും പൂർണ്ണ പട്ടിണി തന്നെ മഹാനായ സീതനാലിബ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആകാശ ഗംഗയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അലിയ റൊലി അള്ളാഹുവൻ ഇങ്ങനെ وجئت بابك يا ربي برغباتي ربي برغباتي انت العليم بما يجري الضمير به يا عالم الغيب علم الخفياتي ان لا رهسهم برسهم ريون രാജാവായ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്നിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു മുന്നിടുന്നു എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണമല്ല ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവൻ നീ എല്ലാരും ആരുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരിയായി രാജാവായി ആകാശലോകത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മഴ ചൊരിച്ച് ഇവിടെ സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിച്ച് ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബേ നിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്കെതിരെ വല്ലതും അലിയിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ പട്ടിണിയായിരുന്നു തങ്ങളെ കുടുംബം അധികം പട്ടിണിയ അള്ളാ അവരൊക്കെ കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അവസരം തരട്ടെ പട്ടിണിയ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന മേച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹു നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കൊപ്പള വന്നിട്ടുണ്ട് അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഉപ്പാന്റെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന മകളും പുതിയാപ്പിളയും അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബാപ്പന്റെ അടുക്കല് പണിക്കാര് പുതിയ വന്നിട്ടുണ്ട് 
നീ പോയി ചോദിച്ച ബാപ്പ തരാതിരിക്കൂല ബാപ്പ എന്തായാലും ഒരു വേലക്കാരൻ നമുക്കൊരു ഒരു ഖാദിമ നമുക്ക് ബാപ്പ തരും ഞാൻ പോവൂല നിങ്ങൾ പോയിക്കോന്നു ഏ ഞാൻ പോവൂല നിങ്ങൾ പോയിക്കോന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടാക്കും പോകാം അങ്ങനെയാ മകളും പുതിയാപ്പിളയും വന്നത് ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ അധികം ഒന്നുമില്ല ഇള്ള എന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നില്ല കയ്യിലുണ്ടോ പൊട്ടിയിട്ട് മുത്തൊളി ഫാത്തിമ ബീവി നുബുവത്തിന്റെ കയ്യിന്റെ പകർപ്പല്ലേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുടെ പകർപ്പല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി ആ തന്റേതമായ നുബുവത്തിന്റെ അംശമുള്ള കൈ അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുത്തനബിന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബായ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലോട് ഒരു ഹാദിമിനെ വിട്ടു തരുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് പുതിയ കുറെ പണിക്കാരുണ്ടല്ലോ അടിമകളുണ്ടല്ലോ വന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ ഭരണി ഭരണകർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് നീതി നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ നിർവാഹമില്ല ും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മകളുടെ അടുക്കള പണിയെടുക്കേണ്ടവരല്ല അവര് ബൈത്തുൽമാലാണ് പൊതുമുതലാണ് സർക്കാരിന്റെതാണത് ബൈത്തുൽമാലാണ് പൊതുമുതല അത് നമ്മൾ അടുക്കള പണിയെടുക്കേണ്ടവരല്ല മോളെ ഒന്ന് മാത്രല്ല ആ പണിക്കാരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വേതനം കൊണ്ടാണ് സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാരായ മുത്താലിമിങ്ങളെ ചെലവ് പോകുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മളെ മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ രാത്രി കാന്റീൻ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് വീട്ടില് ഒരു മുത്താലിമ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പത്ത് ലക്ഷം ബറക്കത്ത് ആയിരായിരം കുട്ടി വയ്ക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം ബറക്കത്ത് ഒരു മുത്താലിമിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വല്ലാത്തൊരു ബറക്കത്താ പഴയ കാലത്ത് ഈ നാടിന്റെ പ്രതാപം ഈ നാട് മഞ്ഞനാടി മുമ്പേ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധുവായ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ പക്ഷെ മഞ്ഞനാടി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മഹലിന്റെ ഈ വലിയ ഉയർച്ച എന്താണത് നീണ്ട കാലത്തെ ദർസാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പഴയ കാലത്ത് വലിയ ദർസ് നടന്നിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സാമ്പത്തികമായും ൗധികമായി നല്ല ഉയർച്ചയിലായിരിക്കും നല്ല ഉയർച്ചയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ പഴയ കാലത്ത് വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന മഹല്ലുകൾ വലിയ പുരോഗതിയിലായിരിക്കും സാമ്പത്തിക അന്ന് ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ആളുകളോട് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും എന്റെ ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പയോ അന്ന് മുത്താലിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു അന്നൊന്നും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാലും മുത്താലിമ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉമ്മ ഭക്ഷണം തരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവാം ഈ മുത്താലിമി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നാടിൽ ദർശ് നടക്കുമ്പോ നാട്ടിൽ എൽമിങ്ങനെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനല്ലേ മജിലിസുലിന് റൗദത്ത് ഞാൻ ദർശനത്തെ പറ്റി വേദാനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കരിപ്പോയതാ മജിലിസുലിന് റൗദത്തും എന്ത് ചെയ്യാതിൽ ജന്ന എൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതെന്താ മജിലിസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാല് മുമ്പിലെ ക്യാമറ എല്ലാം വെച്ച് മൈക്ക് എല്ലാം വെച്ച് നോട്ടീസ് എല്ലാം അടിച്ച് ആളെല്ലാം കൂടി അങ്ങ മജിലിസിൽ ഇൽമ അതും ഒരു മജിലിസിൽ ഇൽമാണ് മജിലിസുൽ ഇൽമ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഒരു രാവിലെ സുബഹിക്ക് ഉസ്താദവറുകള് തഫ്സീർ ജലാലിനിയോ ബൈലാവിയോ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയോ നിഷ്കാത്തോ എന്തെങ്കിലും ഓതിക്കൊടുക്ക ഒരു സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് കുട്ടികൾ അപ്പുറം പോയിട്ട് എന്താ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പുറം പോയിട്ട് ഈ പാഠം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്നു വായിച്ചോതുന്നു അടുത്ത കിതാബ് എടുക്കുന്നു അപ്പോഴേ കുസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്ത ടീം വരുന്നു അവര് ക്ലാസ് മാറ്റുന്നു അവര് പാഠം മാറ്റുന്നു ഒരു പത്തൊൻപത് മുതാലിമീങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രൗഢിയായ ദർസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് മുറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാകും ആ നാട്ടിൽ ദിവസവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവര് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമല്ലാതെ ബാക്കി സമയം മുഴുവനും ആ നാട്ടിൽ സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലക്കും പറിച്ചാലുടൻ 
ഞാനതിൽ ലഭിക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ അലഹമില്ലാ ജീവിതം എന്തന്തസ പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും നിമിത്തമാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ സ്വർഗം അല്ലാത്ത ആനുഭൂതി ഉള്ള സ്വർഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് വലക്കും നിങ്ങളെ ചോദിക്കുന്ന മുഴുവനും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടും അങ്ങനല്ലേ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ നല്ല മരണ്ട് ആ മരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിൽ പെട്ടവരും ഉസ്താദ് മരക്കൊണ്ട് തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കഴിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഒന്നാം എനിക്ക് മറ്റൊന്ന യാത്രയുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഈ രാത്രി ഇത് കഴിച്ചാൽ തൊണ്ടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കരകരുണ്ടാവും ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രസന്തി ഇപ്പം തന്നെ ശബ്ദം റെഡിയില്ലാണ്ടാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചില്ല ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഉസ്താദ്മാരെ കണക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും ആയുസ് ഉള്ളതും മൈസ് ഇടാത്തതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഒന്നും വളരെ ഹെയർ ശ്രദ്ധിച്ചേ കഴിക്കലുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാണ് വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ കഴിക്കണാക്ക് കൊതിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിച്ചൂടെ പറ്റാത്തോണ്ടാ കിട്ടാത്തോണ്ടല്ല വേണ്ടെന്ന് പറയും കഴിക്കാൻ പറയും മറ്റുള്ളവരോട് കഴിക്കാൻ പറയും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നാ സ്വർഗത്തിലുണ്ടല്ലോ ജലദോഷം പിടിക്കൂല കൂറ്റടിയൂല ശ്വാസം മുട്ടില്ല ന്യൂമോണിയ ഇല്ല കൊറോണ ഇല്ല മൈക്രോൺ ഇല്ല ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടയില്ല സുഖം തന്നെ വല്ലാത്ത സന്തോഷം സന്തോഷമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസമുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് തിന്നാൻ ആപ്പിള് തന്നാണെന്ന് തോന്നാണ് അപ്പോ ആപ്പിള് പിടിച്ച മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അയാൾ അത് പറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിക്കണ്ട ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഒരാൾ കിടന്നിട്ടാണ് പായത്ത് തന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നിടത്തേക്ക് പഴം വരും അവനെ കിടന്നിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുമോ നിന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ദുന്യാവിലെ നിയമം ഇതെല്ലാം പാലിച്ച് നടന്നോനാ സ്വർഗത്തിൽ താടപ്പ നിയമ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിയമ തടസ്സങ്ങളില്ല അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല നിന്ന് കുടിച്ചൂടായി നടന്നു നിന്നൂടാ എന്നൊക്കെയുള്ള നിയമം ഇവിടെയാണ് ഇത് പാലിച്ചോനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വലിയ സ്വർഗം എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ദിവസവും സുബഹി മുതൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ മുതാൽമീങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ദറസു വലിയ സംഭവം തന്നെ നാടിന് വലിയ മുതൽ തന്നെ ദർസല്ലാഹു എല്ലാ പള്ളികളിലും ദർസു തുടങ്ങാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പഴയകാല പ്രതാപമുള്ള നാട്ടിലൊക്കെ അതുണ്ട് അത് നൃത്യ സ്ഥലങ്ങളിലോ ആ പ്രതാപം ഭൗതിക പ്രതാപമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല അവരൊക്കെയും കുഴപ്പത്തിലായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോ ദീന പഠിക്കുമ്പോ ഒരു സദസ്സാകാണ് അതൊരു മജിലിസാകാണ് അവിടെ സ്വർഗം സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും ലഭിക്കും ചോദിച്ചാലിജാപത്തും ലഭിക്കും നമ്മുടെ മജിലിസും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ആരാമത്തിൽ അള്ളാഹു തലപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ജോലിയുടെ കൂലി കൊണ്ടാണ് സുഫത്തിന്റെ അഹലികാര ചെലവ് പോകുന്നത് തരാൻ നിർവാഹമില്ല പൊതുമുതൽ ദൂർത്തടിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വന്നാത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ കൽവല്ലാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ ആ ഹബീബായ മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മകള് ഫാത്തിമ ബീബിയും അലിയാര് തങ്ങളും ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വരെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് ഫാത്തിമാവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയോ ഈ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങള് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ അർഹതയില്ലാത്ത ചോദിച്ച് തങ്ങളെ ബാപ്പന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചല്ലോന്നാ 
വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഹബീബായ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മുട്ടുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് വാതിൽ മുട്ടി ഫാത്തിമ വാലൂർ നോക്കുമ്പോ മകളോട് പൊന്ന് പാപ്പ പറയാണ് മോളെ സങ്കടപ്പെടണ്ട തരാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാണ് തരാതിരുന്നത് വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല നിനക്ക് അതിനേക്കാൾ ഹൈറായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ പറയൂ പാപ്പ മകൾക്ക് സമാധാനമായി പറയൂ അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് മോളെ ശരിക്കും നോക്കണേ ഒരു മകളുടെയും ബാപ്പയുടെയും സ്നേഹം ഒരു ഭരണാധികാരിയും അവിടെ കുടുംബത്തോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യവും ആഹുറത്തെ കുറിച്ചുള്ള കരുതലും ഹബീബായ സ്വർണ്ണദാസങ്ങൾക്ക് പോയിനെന്തിനാ കൈ പൊട്ടുന്ന ഒരു പണിക്കാരനെ കിട്ടണമെന്ന് പറയാനാ അത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആരും കോടതിയിൽ പോകില്ല ആ സ്വജന പക്ഷപാതം ഫാത്തിമാവിക്ക് പണിക്കാരനെ കൊടുത്തോണ്ട് പോകൂല അങ്ങനെ പോകുന്ന പേടിച്ചിട്ടല്ല ആഹ്രം അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ടാ നീതി നടപ്പിലാക്കാനാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രതിവിധി പറയുന്നത് അറിയോ ഫാത്തിമ നീ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഹാനുള്ള ചെല്ലണേ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമ്പുല്ല ചെല്ലണേ ഒരു മുപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു അക്ബർ ചെല്ലി കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങണേ മോളെ എനിക്ക് വേലക്കാരനെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളടുത്തേക്കാൾ നമ്മളെ മകളും പുതിയാപ്പിളിയും കൂടി വന്നിട്ട് ആ കോട്ടയിൽ എഴുതി തരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള പറമ്പ് എഴുതി തരണം അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങള് പറഞ്ഞ് മോളെ പറമ്പ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നീ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അൽബക്കർ ഓദിക്കോണു സുബാന ജല ജലാൽ പോട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് ദിക്കറിയിക്കോ അൽബക്കർ വെച്ച് കൂടി പോണ്ട ഒരു പതിനൊന്ന് കൊല്ലു വല്ലാസ് സൂറത്ത് ഓദിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങടല്ലാ മോത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും ഞമ്മളെ മക്കള് കോട്ടേസ് ചോദിച്ചാക്ക് യഹലാസ ഓതാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്താ ഇസ്മിൻ മണിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പോയതാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുത്തണം നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചെല്ലാൻ പറയാ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ മക്കള് അവിടെയാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബവും അവിടെയാണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയും മാറ്റവും വന്നു പോയത് ഇമാൻ കടുപ്പമുള്ളതാക്കണേ അനുസരണയുള്ളതാക്കണേ പൊതുമുതൽ ദൂർത്തടിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരും അത് കയാപത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞു അമാനത്ത് കിട്ടാക്കനിയാകും അമാനത്ത് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവൂല വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വിശ്വസിക്കൂല വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിക്കും വിശ്വസിച്ചോനെ ചതിക്കൂ പാർട്ട്ണർമാരെ ചതിക്കുന്നവര് അപമര്യാദയായി അവിഹിതമായി സമ്പാദിക്കുന്നവര് കൂട്ടുകാരെ വഞ്ചിക്കുന്നവര് എത്രയോ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധുക്കളായ മെടുക്കലും വരലുണ്ട് ഉസ്താദേ ഞാനും അയാൾ ഒന്നിച്ച് കച്ചവടം തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കണക്കൂല കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ല നഷ്ടത്തിലാന്നാ പറയുന്നത് അയാൾ വലിയ പുരയിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേറെ വരുമാനം അയാൾക്കില്ല കണ്ടോ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ചങ്ങായി വേറെ കടവെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അകലം പോയി കണക്കെല്ലാം ഇല്ല അതെല്ലാം കൈ ലാസ്റ്റ് ബുക്കും കാണാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ തീ പിടിക്കും എല്ലാം പോയി കൈ മറ്റൊന്ന് പുരയുമായി കാറുമായി വളപ്പുമായി പറമ്പുമായി ഒക്കെ ആയി ഈ ചങ്ങായി കൊടുത്ത പൈസ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല അമാനത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെയായി പോകും അമാനത്ത് കിട്ടാക്കനിയായി പോകും വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാവൂല എല്ലാത്തിനും കമ്മീഷൻ തൊട്ടതിനും വെച്ചതിനും കമ്മീഷൻ ആരോടും മുസാഹറ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഒരുത്തനോട് സുബാനുള്ള കുടി ഏ നമുക്ക് എനിക്ക് ടൗണിൽ പോണം മംഗലാപുരത്ത് എനിക്ക് നല്ല ജ്വല്ലറി ഏതാണ് ഒരാളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ് മഞ്ഞനാടിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളോട് അപ്പൊ ഇയാളെന്താ വിളിച്ചു ചോദിച്ചത് ഇയാൾക്ക് മഞ്ഞനാടിൽ മംഗലാപുരത്ത് കുറച്ച് പരിചയം കൂടുതലുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ആ ഞമ്മള് ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇയാളെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞമ്മളെ ആളെ പോയി നോക്കുമ്പോ എന്താ കഥ ആളെ പോയി നോക്കുമ്പോ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യന്റെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതര ലക്ഷം റുപ്യ മുതലാളിക്കും അയ്പത് അയ്പതിനായിരം റുപ്യ ഈ പറഞ്ഞോനി നേരത്തെ ഫോൺ വിളിച്ചു വന്നു ആ ഓൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചങ്ങായി അന്ന് വരുന്നത് എന്റെ ഓഗരി അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേ കണ്ടോ നീ ഓനെ വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ ചോദിച്ച വകയില് ഏതാ ജ്വല്ലറി ഉഷാറിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ജ്വല്ലറി ഏതാന്ന് ചോദിച്ച വകയില് എന്റെ അയ്പതിനായിരം പോയി കിട്ടി ഈ ലജ്ജാവഹമായ ഒരു നിലക്കും ഒരു മനുഷ്യനെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം
അപ്പം വർഗത്താണെങ്കിൽ ഹൈറാകണം അള്ളാഹു ഹൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചെറിയ വിഷയം എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചിലപ്പോൾ അയാൾ തൊഴിലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിയാണ് ഞാൻ വേറെ കൊണ്ടൊന്ന് ചോദിപ്പിച്ചാണ് സുബാന ചോദിപ്പിച്ച വകയിൽ രണ്ടര ഷോപ്പ് പോകുന്നു ചോദിച്ച വകയിൽ അവൻ എന്നെ അറിയാണ്ട് പത്ത് രണ്ടര ഷോട്ട് തട്ടി ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടില്ല ഉദാഹരണം പറയാ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ സകലത്തിന് ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ബാർബർ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം തന്നെ എവിടെയും ചൂഷണമാണ് എവിടെയും സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വാക്കുകൾ ലംഘിക്കപ്പെടലും എവിടെയും എവിടെയും നടക്കുന്നു വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാസ്ലങ്ങൾ ജക്കാത്ത് വേണ്ട പോലെ കൊടുക്കൂല വല്യ മുതലാളിമാരാണ് ജക്കാത്തും കൊടുക്കൂല സ്വതക്കയും ചെയ്യൂല എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൃഷ്ണത്ത് കേട്ടെ എത്രയോ സാധുക്കൾ ലോകത്തുണ്ട് വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ എന്നാലും ഉണ്ട് ഈ മദ്രസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടല്ല പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി പോകുമ്പോഴും ചില ആളുകൾ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വരുന്നു മനസ്സിൽ നമുക്ക് അവരെ കൂട്ടാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നാലും മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്നെ സമ്മാനം വരും പഠിച്ചോനെ മഴയാകുമ്പോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കയറി കിട്ടണം ഫാമിലി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ അത് വിഷയാണ് അതേ സമയം തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണെങ്കിലോ കണ്ട ഓന്റെ കളിയോണ്ട് തന്നെ ഓന്റെ അള്ള സ്കൂട്ടി മാത്രം കൊടുത്തത് കാറ് കാണിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തി കയറും അങ്ങനെ എന്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എത്രയോ സാധുക്കൾ ഉണ്ട് ലോകത്ത് ആ സാധുക്കളെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയണം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കൂല എത്ര വല്യ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും ചില ആളുകൾ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്നതെ അറിയോ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കും മൂപ്പര് നേരെ പോയാൽ കാണൂല അങ്ങനത്തെ എത്ര മുതലാളിമാരുണ്ട് അറിയോ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തകനോ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകൻ ഒരു മുതലാളിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അയാൾ തരൂല പിന്നെ സമ്മേളനം വെച്ചിട്ട് വലിയ സുൽത്താന്തുമാഹുഫ്യത്തുള്ളൊടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉസ്താദുമാർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മന്ത്രി വലിയ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആള് ഓ ഓൺലൈനിൽ വേറെ നാട്ടില് വേറെ അയാളെ മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ഈ കൊടുക്കണ മുതലാളി അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് വന്ന പരിഗണിക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള മുതലാളിമാരെ അള്ള വിടൂല കാരണം എന്താണിത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൊടുക്കലല്ല ഇത് ഇവൻ ആള് കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു സുമാനുഭൂവത്താലവന് കൂല് കിട്ടൂല കൊടുക്കൂല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ പരിഗണിക്കുക പിന്നെ ഉസ്താദ് അപ്പൊ സ്റ്റേജ് വന്ന് ഉസ്താദ്മാരെ പിരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നില്ലേ അത് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം നടക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദീൻ നടക്കോ അത് വേണ്ട എന്നല്ല അത് പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടേണ്ട തന്നെ വലിയ വലിയ ആജിക്കമാർ അലോടം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്ക് തെയ്യട്ടെ ആ ആജിക്കമാർ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചിലപ്പോ വലിയ കാറിൽ വരണമെന്നില്ല പിരിവിന്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാ വലിയ കാറിൽ വന്നോനി പത്തായിരം ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചു പോകുന്നവന് അഞ്ഞൂറ് അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചിട്ട് പിരിവിന് പോകാൻ പറ്റൂല വലിയ കാറിൽ പോണം വലിയ കാറിൽ പോയാക്കാണ് വലിയ ഉഷാർ എന്നെ മുമ്പിൽ വേദന വിളിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കട്ടായി പോയി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് വേദന വിളിച്ച് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഈ അകത്തിൽ വേദന പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹു ആ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മുമ്പരാൾ എന്നെ ഈ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തോട്ട് താമസിക്കണ ഒരാളാ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്നെ വേദന വിളിച്ചു പതിനൊന്നാം സ്വസ്ഥ വേദന റമീർ ലബലി മാസാ എനിക്ക് കൊറേ വേദന ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ വൈകില്ല ഒരുപാട് പോകുന്നു വിട്ടു അയാൾ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു അല്ല ഉസ്താദ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ലക്ഷദ്വീപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ അപ്പൊ എന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കട്ടെ തർത്തി വാക്കം കഴിയുമോ നോക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വിളിച്ചു റെഡിയാക്കി ഇൻഷാല്ല വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം ഉറങ്ങണം പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് ഓക്കെ എന്നാ അങ്ങനെ അയാൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു കാണാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇയാളോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരണ
അങ്ങനെ ഇയാൾ പോയി പോയിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇയാൾ പെർമിഷൻ വേണ്ട പോലെ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പരിപാടി മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമ്മദുലില്ലാ വല്ല ഖൈറായി പോയി മനസ്സിലായോ ഭയങ്കര തടി പോണം ചെയ്യാക്കി ബയല് പറയുന്ന നല്ല തടി ഉഷാറുള്ള പോണം അല്ലെ കാണാൻ വാങ്ങുവാണ് ഇത് രണ്ടു ദിവസത്തോളം വേദന വിളിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തന്നെ ഞാൻ പിരിവിന്റെ കൊലം പറഞ്ഞ് കയറി പോയതാ വലിയ വണ്ടിയിൽ പിരിവിന് പോയാല് നല്ല പൈസ കിട്ടും ചെറിയ വണ്ടിയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പോയ പോലും ഒന്നും കൊടുക്കൂല ശരിക്കും ഓഹനിയല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും അയാൾക്കല്ലേ കൊടുക്കണ്ട അയാൾക്ക് വണ്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അയാൾ നടന്നിട്ട് വന്നത് അയാൾക്ക് വണ്ടിന്റെയും കൂടെ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് മനുഷ്യന്മാര് കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാണ് കൈയടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടി ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കയ്യിൽ തീയെടുത്തിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് നരകത്തെ ഞാൻ കടത്തിക്കളയാൻ പോവാണ് സ്വർഗത്തെ ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയാൻ പോവാണ് ജതുവിന്റെ ഹാലിൽ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹോ നിന്നെ ഒരാക്കും വേണ്ട ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് ആളുകൾ നരകത്ത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ ഒരാക്കും വേണതില്ല നിന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല സ്വർഗവും അള്ളാഹന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നരകവും അള്ളാഹന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പതിഞ്ചെടുത്ത് അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തും അള്ളാഹുവിനല്ലേ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികവും മറ്റുള്ളതിന് വേണ്ടിയായി പോന്നു റാബിയത്തിൽ അത് പറയുന്ന എന്താ അറിയോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ല ഈ ഭാഗത്തിന് പിന്നെയോ സ്വർഗമാശിച്ചിട്ടാണ് സ്വർഗാശിച്ച തെറ്റാന്നല്ല സൂഫിയാക്കൾ അവരെ കടുപ്പുള്ള ഭാഷ ഈ പറഞ്ഞതാ സ്വർഗമാശിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ തെറ്റെന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹന്റെ പൊരുത്ത ആരാഗ്രഹിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം ഞാൻ ഈ തീ കൊണ്ട് കത്തിച്ചു കളയാണ് നരകം ഞാൻ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കടത്തിക്കളയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ആർക്കും വേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറക്കുന്നില്ല ആദരണീയരായക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അള്ളാഹു താലാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂടുക്കട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ലെ ഗൗരവാധ്യക്ഷരല്ലേ കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ഓടുക്കട്ടെ ഇലൽ മദീന മജ്ലിസിന്റെ നൂറാമത്തെ മജ്ലിസിന് തങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശം വേണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അള്ളാഹു മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകള് വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വഹദ് പറയലിൽ മദീന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുത്തനബിയെ കുറിച്ച് പറയും അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നോണ്ട് വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇസ്ബാഹികൾ ഉണ്ട് കുറെ ഉസ്താമാൻ നമ്മൾ സറഫുലം അബ്ബാസ് അള്ളാഹു ദർജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദർജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പുതിയാപ്പള എല്ലാവരും ഇസ്ബാഹിക്കണം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറയാനും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇപ്പോ വയലിങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള വയലു പോലെ അള്ളാഹിനെ പറ്റി ആരും പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങളെ കൽബിലൊന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയണം അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് പറയണം വയല് തക്കവ ഉണ്ടാകണം വയല് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വയലു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വയലു പറയണം പാവപ്പെട്ടവരെ അർഹതപ്പെടുന്ന നിലക്ക് സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വേണം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ ചാനല ആ റബ്ബ് തരുന്നതല്ലാത്തതൊന്നും നമുക്കില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൽപ്പില് വേണം ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത വേണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് സുമഹാനുഭൂവ ചാനല നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ
ഒരു പ്രൗഢിയുള്ള യാത്ര നടക്കാണ് നല്ല ഉഷാറായിട്ടൊരു ജാഥ നടക്കാണ് പട്ടാളക്കാര് ധാരാളമുണ്ട് നല്ല മേളയും മുത്തുമൊക്കെയുണ്ട് കഫുമുട്ടും ആർഭാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഖലീഫ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ ഒരു ഖലീഫ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ ഖലീഫെ വിളിച്ചു മഹാനായ ബഹുലൂലുൽ മജനൂൻ എന്ന വലിയ ബുദ്ധിയുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുണ്ട് അമിതമായ ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ട ഭ്രാന്തന്റെ കോലത്തില കണ്ടാൽ ഭ്രാന്തന്റെ കോലത്തില കുട്ടികള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എറിയും പരിഹസിച്ചു കളയും ബഹുലുൽ മജനൂൻ തങ്ങളെ ഓർച്ചിരിക്കും ആ ബഹുലൂലുൽ മജനൂൻ റബിയല്ലാഹു ശ്രദ്ധിച്ചു <laughs> മറുപടിഞ്ഞു ഞാൻ പരിഗണിച്ചു ഞാൻ വിളി കേട്ടു എന്തേ വിളിച്ചത് അപ്പം മഹാനവറുകൾ പറയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് താഴ്മയോടെ സഞ്ചരിക്കലാണ് രാജാവേ ും ചോദിക്കാണല്ല രാജാവേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാന ഭൂമിയിൽ ഒരു അധികാരം തന്നു ചില നാടുകളെ നിങ്ങളെ കീഴിൽ അള്ളാഹു താല തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിലെ ചില അധികാരം തന്നു നിങ്ങളെ കീഴിലായി തന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണോ ഓ രാജാവെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര സഞ്ചരിച്ചാലും നാളെ നിങ്ങൾ പോയി കിടക്കേണ്ടത് കബറിലല്ലയോ പോയി കിടക്കേണ്ടത് കബറിലല്ലയോ രാജാവേ ആ കബറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരാള് വരുന്നു മണ്ണ് വാരിയിടുന്നു മറ്റൊരാള് വരുന്നു മണ്ണ് വാരിയിടുന്നു രാജാവാണെന്ന് ചിന്തയില്ല ഖലീഫയാണെന്ന ബോധമില്ല നിങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ആളുകൾ മണ്ണ് വാരിയിടൂലേ രാജാവേ ത്തായ ചോദ്യമാണ് എത്ര കടുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കിടക്കേണ്ട സ്ഥലം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ട്രഷററായിരുന്ന ഹമീദ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരൻ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് മഫുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ മരണപ്പെട്ടു പോയി മരിച്ചിട്ട് കബറടക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു മഴയുള്ള സമയമാണ് കബറടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ സങ്കടം ഉണ്ട് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരാളിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി എന്നെ പുറത്തിങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ആ പൈപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് വെച്ചു പൈപ്പിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ഓസ് വെള്ളം ടാങ്ക് വെള്ളം ടാപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ ഞാൻ ചിന്തന മോനെ എന്റെ കന്തൂറക്ക് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് ചളിയായി പോയി അശ്രദ്ധയിൽ മണ്ണ് വാരി ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോ അയാളെ കൈ എവിടെ മുട്ടി എന്റെ കന്തൂറൊക്കെ നല്ല ചളിയായി ബാക്കേഴ്സ് ഞാൻ കണ
അയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ ഒന്ന് കഴുകി തരാം വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പൈപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചളിയുണ്ട് കുറച്ച് കാണാൻ മാത്രമല്ല ചളിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ മൂടിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ കഴുകണ്ട പോയിക്കോ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ കഴിക്കോണം പിന്നീടുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം എന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ കൈക്ക് എന്റെ കൈ മുട്ടി ചളിയായി പോയല്ലോ ഉസ്താദൊന്ന് വരുമോ ഞാൻ കൈ തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു മോനെ നമ്മൾ നാളെ സ്വെറ്റടക്കം പോയി കിടക്കണ്ടല്ലേ അനീച്ച പോയി കിടക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയി ചാർത്തനല്ലേ കിടക്കണ്ടേ പിന്നെ കന്തൂറൊക്കെ ചളിയായി പോ എന്താ പ്രശ്നാക്കണ്ടേ എന്നെ നാടന്നില്ലേ ഞാൻ പിന്നീട് കഴിക്കോളാം നീ പ്രശ്നാക്കണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു അറിയോ നമ്മുടെ കന്തൂറക്ക് ചളി വരുമ്പോ കുപ്പായത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ സഹപ്രവർത്തകർ അവർ കഴുകി തരും അവർ ഒരുക്കി തരും വിസ്തരിട്ട് തരും അലക്കി തരും ഒക്കെ ചെയ്തു തരും പക്ഷേ എന്റെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഹംസമിസ്ബാഹിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാ കബറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കഫം ബുടയിൽ എന്നെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള അസ്താദ് ചിലപ്പോ എന്റെ ദർശ പഠിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കും എന്നെ വല്യ സ്നേഹിച്ചവനായിരിക്കും ആ കുട്ടിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആരെങ്കിലും മണ്ണ് കട്ട ഉരുട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും ചളിക്കട്ട ഉരുട്ടി കൊടുക്കും അയാളെ കുറാനോതിയിട്ടതിൽ മന്ത്രിക്കും അത് എന്റെ കഫംബുടയുടെ കവിൾത്തടത്തിന്റെ ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് അതെനിക്ക് തലങ്ങാണിയായി വെച്ചു തരും തലയണിയായിട്ട് വെച്ചു തരും എന്റെ കന്തോറക്ക് ചളിയാകുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രയാസമുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരനും എന്റെ ശിഷ്യനും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്റെ കന്തോറയിലല്ല മണ്ണ് വരളുന്നത് പിന്നെയോ എന്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ മണ്ണുരുട്ടി വെച്ചു തരും ആ കബറങ്ങ് മുടിയാൽ അവരെനിക്കതാ സമ്മാനം തരും എന്റെ കബറിലേക്ക് അവരെല്ലാവരും രണ്ട് കൈകൊണ്ടും സമ്മാനം വാരി വാരി തരും അവര് നല്ല ആശംസാ വാക്കുകൾ പറയും അവര് എന്റെ കബറിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടും ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ല ഒരു മയവുമില്ല ആ കബറിൽ ഒരു പ്രകാശവും കടക്കാതെ അവര് മൂടിപ്പോകും ഒരു പ്രകാശവും ഇല്ല ഒരു വായുവില്ല കാറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല ബെഡില്ല തലയണിയില്ല വസ്ത്രങ്ങളില്ല രാജാവേ എന്തിനാണ് ഇത്ര കിബറോടെയുള്ള സഞ്ചാരം നാളെ കബറ് കിടന്നാൽ ആളുകൾ മണ്ണിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തരൂലേ രാജാവേ മുഹുൽഹുൽ മജനൂന് തങ്ങളെ ചോദ്യമാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ രാജാവ് പിന്നെയും കൂടെ പറയാണ് കുറച്ചുകൂടി വാതു പറയൂ കുറച്ചുകൂടി വാതു പറയൂ കുറച്ചുകൂടി വാതു പറയൂ കേൾക്കാൻ കീമാന് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകട്ടെ വാതു പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ടോ ബഹുലൂലെ ഞാൻ വെട്ടി തരാ അപ്പൊ മഹാനായ ബഹുലൂൽ തങ്ങൾ വന്ന് എനിക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കടം കൊണ്ട് കടം വീടുമോ കടം കൊണ്ട് കടം വീടും എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ടപ്പോ ബഹുലൂൽ മജിനോട് രാജാവ് പറയാണ് ഫനജിലിയാലിക്കമായിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരുക്കി തരാം ബഹുലൂൽ എങ്ങൾ വേതെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരാ ആ സമയത്ത് ബഹുലൂൽ മജിനോട് തങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു വർത്താനം പറയാണ് ോട് പറയാണ് രാജാവേ രാജാവായ നിങ്ങളും അടിമയായ പ്രജയായ ഞാനും രണ്ടും മിന്നഴ്ബാതില്ല അടിമയാണ് 
ഉടമസ്ഥനായ രാജാവ് അടിമയായ രാജാവായ നിങ്ങളെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുകയും എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൊഹാലാട് രാജാവേ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് തരും തരും രാജാവിനെ മാത്രല്ല ഓർമ്മിക്കുകയും പാവപ്പെട്ട ബുഹുലുഹുൽ എന്റെ റബ്ബ് മറന്നുപോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബോധം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം ഏത് സമയത്തും പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശിയാറുകളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആത്മീയമായി ഉയർന്ന ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കൊട്ട് ഈമാന് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഏത് ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയാലും നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകും എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരും എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഈ കൊറോണ കൊണ്ടും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഏറ്റിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ ചെക്കിംഗ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കെതുമ്പാടി എന്ന എന്റെ ഫോണില് ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കി അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വാദന വന്നിട്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിൽ കണ്ടു കെതുമ്പാടി ബാബ ഹാജി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മഹ്ഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് മഹ്ഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ എന്റെ കൂടെ ദർശിൽ ശിഹന കണാച്ചർ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ ജൂനിയറായി ദർശപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഉസ്മാൻ സുഹരി നമ്മളെ കിന്നിയായി ഭാഗത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഭാര്യയും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത് അള്ളാഹു ഇവർക്ക് മക്ഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇവിടെ തന്നെ വേറെ ഒരാള് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മക്ഫുറത്ത് എത്ര ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാർ പടഞ്ഞു പോയി തീർന്നു പോയി അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പടക്കുന്ന കാണുമ്പോ അല്ലോ ഞാൻ ദർശ് നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരാളുടെ അയാളെ പേര് അറമുല്ലാൻ ചാന്ന വിളിക്ക അറമുല്ലാൻ റമദാൻ എന്നായിരിക്കും പേര് അയാള് പശു ഉണ്ട് അയാളെ വീട്ടില് പുല്ലല്ല അരിയാൻ പോലെ അയാളാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാ ആയിരുന്നു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെയായി ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം ഭരിച്ചിട്ട് അയാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിയാരത്ത് കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മരിച്ചു പോയി ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് രോഗിയായി കിടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും അവയവത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു പോകണ്ടേ ആ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാകണം ആത്മീയമായ മജിലസ് കൊണ്ട് നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് സൗഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പേടിയോ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ദുഴയോ എന്റെ റബ്ബെന്നെ എന്ത് അങ്ങനാക്കി എന്ന ഒരു ചിന്തയോ നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ വരാതെ റബ്ബെനിക്ക് നന്മയേ വരുത്തൂ ആ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ കൈമലർത്തി അള്ളാഹനോട് കരഞ്ഞാ ഒരിക്കലും റബ്ബ് നമ്മളെ ഹായിബാക്കൂല ഒരിക്കലും നമ്മെ അല്ല സങ്കടപ്പെടുത്തൂല നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പേടും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ നീയത്ത് വെക്കണം മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുമഹാന ഹൂവ താഴ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എല്ലാവരും നിഴ്നിൽക്കൂല ഹൈ 
سيدي خير النبي توبة طلبت منك يا شفيع المذنب توبة خير عن سيفك سيدي خير النبي تل لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله قدمتني 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 مشربي كلمتني 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 يا نبي لن يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضل منك لقيا وجهكم خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الله قبول سيدة الله سويدة لك प्रकाशनम चेद बहुमान पटा नमूदे इबड़त नमूदे रिसाई, रिसाई। मरण पो मर वफ़ाता ही पोया अन्न मुस्तादिन दे स्मरणी गया अब डट कुरो चुल्ला जीवित है चेद त्रो इन्शाअल्लाह बांगन बाकी उल्ला वर अलग गिल उन्नगिल अलग गिल नेहरते प्रकाशनम चेद ना समय तिल्लिया दे पिन्नीड सदसिल वन्ना वर उन्नगिल इन्शाअल्ला� Kopi, kai petanom, itu boleh darah sedih siapa tiga lara kia dum, oke nama kai petan berdiri suci kan om, enno orang mau puru tu nu. Allahu nama Yesus yang dikata, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Hamdum Tayyibum Mubarakum fihi ala kulli hal. حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الله منا يا الملك الجبار يا الله يا على سيدك محمد وعن ما رأي سادات على الروس نتيد الله به يبدأ يقول ما أنا برجل الدبول من جنادي أستاذ تاج Lola mama hana ayat sihir mada ni tenggal yang la perisarat tak marabat tegarak kan na uli akal solihing al, abar el lah abar diem barakat tu gundu yang la doa ki jabat tu nalgan mohmane, yang la samsaaram yang la kumkel kumna berkum falam ulla da ki teran mohmane, ya Rabbana ya Rabbana yang la kalbun na ki teran mohmane, yang la bersama yang la turut teran mohmane, yang la doa ki jabat tu teran Allah, yang la kurta tilum kurumbat tilum yang la majlis gal lilal madina majlis yang la hasani gal snehi gal, i mahatay Rosma ini berat terjemah itu kami tidak terusir sambil dana engkau staba engkau dengan dalam sahaja digal kemudian khairum berkatum nalgane Allah yang kami yang kami ada api dah kerusi ada mari perhanya ber Allahu eh yang kami lama beri lama mana boleh ya titik galar yang mari ada yang dehusi um berusi um cerutum beri dua mai cedu boleh titik galar mudah um apa je yang um mohmane yang kami yang beri um niya terdakkan um mohmane ya Rabbana ya Rabbana Ibadat tiluan itu tiada mana mudah dan mana pujaid. Sista gal, jibidam nindah purut itu tiada kita rane Allah. Ya Rabbana, nindah marakin na sambat darille Allah. Nindah marakin na daridrawun darille Allah. Nindah marakin nur sahaja jiwun darille Allah. 
കടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് വീട്ടാൻ വഴി തുറന്നു തരണേ അള്ളാ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ യാ റബ്ബനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നീ റഹത്താക്കി തരണേ അള്ളാ ദേശിക്കുന്ന യാത്ര ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തിലും ഖൈറിലും ആക്കി തരണേ അള്ളാ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ റഹ്മുറാഹിമേ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ റൂസിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാരടക്കം ഇടത്തക്കം മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ ഉസ്താദുമാരും അല്ലിമിങ്ങളും മുത്തഅല്ലിമിങ്ങളും നാട്ടുകാർ ഈ സമയം വരെയും മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നവർ റബ്ബേ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ മജ്ലിസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഇലൽ മദീന മജ്ലിസ് വഴി കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ നിങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ രോഗികളാക്കി പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് കാൻസർ വിധിക്കല്ല അല്ലാ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ല അല്ലാ കോവിഡ് വിധിക്കല്ല അല്ലാ ന്യൂമോണിയ വിധിക്കല്ല അല്ലാ അൽസർ അപ്പെൻഡിക്സ് ഹാർട്ടിന് തകരാർ കിഡ്നിന്റെ തകരാർ ലിവറിന് കംപ്ലൈന്റ് ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രശ്നം വയറിൽ കുമളകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പല്ലുവേദന തലവേദന കണ്ണുവേദന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശബ്ദം കുറഞ്ഞിട്ട് തലയോട്ടിയിൽ വേദന ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മുഴകൾ വന്നിട്ട് സ്കിന്നിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവർ സോറിയാസിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ വെള്ളപ്പാണ്ട് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ കൈമുട്ട് കാലുമുട്ടൊക്കെ വേദനകളിൽ നിന്ന് തൈമാനം അള്ളാ നടുവേദന വിട്ടുമാറുന്നില്ല ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വാരക്കാൻ പറയുന്നവര് പല നാട്ടിലുമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപിടിച്ചവരുണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് രോഗികൾ കാഫിയത്ത് നൽകി രോഗങ്ങൾ വരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്തും ഹിഫും വിഷ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഈ ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കല്ല അള്ളാ അർഹമുള്ളാഹിമേ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ധാരാളമുണ്ട് സ്വാലിഹങ്ങളായ മക്കൾ നൽകണം അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ വീടുകൾ ഖൈറുള്ള വീടാക്കണേ അള്ളാ റഹ്മത്തുള്ള വീടാക്കണേ അള്ളാ രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ട് നിറയുന്ന വീടാക്കല്ല അള്ളാ സ്വലഹാസ് കൊണ്ട് ഖുർആാന് കൊണ്ട് ദിക്കുറു കൊണ്ട് മഹാന്മാരെ മധു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽ നിശ്ചയിച്ചു തരണം അള്ളാ ശിഫ തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹികൾ പലരും ഖബറിലുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പലരും ഖബറിലുണ്ട് ഇവരെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹജ്ജും പ്രതിയാറത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ഹറമ പിന്നെയും അടക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുതേ അല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സൗകര്യം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയപ്പെടുന്ന നിലക്ക് രോഗം കൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും പരീക്ഷിച്ച് കളയരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും സാധുക്കളായ മറ്റുള്ളവരെയും പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ നീ അഫു ഉള്ളവനാണ് അഫുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അഫു ചെയ്യണേ അള്ളാഹിമേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാനാട് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ ബറക്കത്തു കൊണ്ടല്ലാഹാരി സദാ തിങ്ങളെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് മറ്റു സാദാ തിങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഈ സംസാരവും മജിലിസും വലിയൊരു തുഷ്ഫയാക്കണം അല്ലാ തങ്ങള് സലാം മടക്കുന്ന തങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്ന തങ്ങള് സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ സന്തോഷിപ്പി തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പെടുത്തി തരണമല്ലോ വലിച്ചെറിയുന്ന സദസ്സാക്കല്ല അല്ലോ പരിഗണിക്കാത്ത സദസ്സുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലോ ജാപത്ത് തരണം അല്ലാ ഏത് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അജലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാ നീ നിശ്ചയിച്ച സമയം വരുമ്പോ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംഘടന സംവിധാനങ്ങൾ യാ റബ്ബന ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയോട് നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളുടെ ദാപത്ത് കാണാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിശ്
ഹജ്ജിലെത്തുമ്പോ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഹറമിലെത്തിച്ച് ഹജ്ജും പ്രതിയാറത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസം എത്ര മാത്രം ഞങ്ങളെ കൽബ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലോ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ മുത്തുനബിയ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ ഒരാറടി മണ്ണ് കിട്ടുന്ന നിലക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് പിരിയാ സൗഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ ജന്നത്തുൽ മഴയിൽ ഒരാറടി മണ്ണ് കിട്ടുന്ന നിലക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു മടനം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസവും സന്തോഷിക്കുന്ന സമയവും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിന്റെ ലക്കാവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വജഹി കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് തങ്ങളെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിത്തന്ന് ഞങ്ങളതേറ്റു ചൊല്ലി തപസ്സുമിലായി മരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ സമയമാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ കബറും ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരെ കബറും സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വലതു കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകണേ അല്ലാ നന്മകൾക്ക് ഖനം കൂട്ടണേ അല്ല തിന്മകളെ മായിക്കണേ അല്ല റഷിന്റെ തണല് നൽകണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ശിഫാഴത്തും നൽകണേ അല്ലാ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവലീങ്ങളെ ഹുതുമത്തിലായി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കൊരിടം നൽകണം അല്ലാ തങ്ങളെ തൃക്കല്യാണത്തിനൊരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് എന്നത് പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേമത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കാണാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ <laughs> നമ്മളെ മജിലിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന മജിലിസാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ വസീയത്തോടെ വരമത്തുള്ള